வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் சிஏபி பிஎஃப்எம்மில் மாடியூல் ஏல இருக்கக்கூடிய இன்டர்நேஷ்னல் பேங்கிங் அண்ட் ஃபினான்ஸ் அப்படின்ற ஒரு சாப்டரில் பார்ட் சிக்ஸ்த் வீடியோ பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா பிட்டன் ஆஃபர் ரேட்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பிட்டன் ஆஃபர் ரேட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோட் பண்ணுறது அந்த ரேட்டை வந்து கோட் பண்ணுற பேங்க் வந்து பெட்டிங் டு பை நாங்கள் வந்து வாங்குறதுக்கு ஆசைப்பட்றோம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ரேட்டும் இல்லது நாங்கள் விற்கிறதுக்கு ஆசைப்பட்றோம் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்சை விற்கிறதுக்கு ஆசைப்பட்றோம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ரேட்டு தான் இந்த பிட்டன் ஆஃபர் ரேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பிட்டு தான் நாங்கள் வாங்குறதுக்கு ஆசைப்படக்கூடிய ஒரு ரேட் விற்கிறதுனா விற்கிற ஆஃபர்னால் விற்கிறதுக்கு ஆசைப்படக்கூடிய ரேட் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா செயின் ரூல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த செயின் ரூல்னால் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது க்ராஸ் ரேட் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் க்ராஸ் ரேட் பார்த்துருப்போம் டேரக்ட் ரேட் இல்லாத பட்சத்தில் நம்ம எப்படி வந்து காஸ்ட் ரேட் வந்து நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை நம்ம முன்னாடி வீடியோவில் பார்த்துருப்போம் அதுதான் செயின் ரூல் அடுத்து வந்து பர்சன் பர்சன் என்னென்னா நூறு ஒன் பை ஹண்ட்ரட் நூறில் ஒரு பகுதி அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோம்னா பர்சன் அடுத்து பெர் மைல் நூறில் ஆயிரத்தில் ஒரு பகுதி அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோம்னா இப்போ ஒன் பை தௌசண்ட் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோம்னா பெர் மைல் அப்படின்னு அர்த்தம் ஆயிரத்தில் ஒரு பகுதி அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோம்னா ஒரு பெர் மைல் நூறில் ஒரு பகுதின்னு எடுத்துகிட்டோம்னா பெர் சென்ட் அடுத்து வந்து வேல்யூ டேட் வேல்யூ டேட் அப்படின்னு என்னென்னா ஆக்சுவல் ரேட் ஆஃப் ரிசிப்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் ஆர் கிரெடிட் டு அக்கௌண்ட் வேல்யூ டேட் அப்படின்னு என்னென்னா ஒரு ஃபண்ட்ஸ் வந்து ஆக்சுவலாக எந்த டேட்டில் வந்து ரிசிப்ட் ஆகுதோ அக்கௌண்ட்டில் வந்து கிரெடிட் ஆகுதோ ஒரு ஃபாரின் ட்ரெக் ஃபாரின் ஃபாரக்ஸ் ட்ரான்சாக்ஷனில் எந்த டேட்டில் வந்து அமௌண்ட் வந்து வந்து கிரெடிட் ஆகுதோ நம்மளோட அக்கௌண்ட்டுக்கு அந்த ரேட்டு தான் வந்து நம்ம வால் வேல்யூ டேட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆர்பிட்ரேஸ் ஆர்பிட்ரேஸ் நம்ம முன்னாடியே சொல்லியிருக்கிறோம் இந்த பெட்டிங் மூலியமாகவும் இந்த மார்க்கெட் டிஃப்ரென்ஷியல் மூலியமாகவும் வாங்கி விற்கிற ரேட் மூலியமாகவும் அட்வான்டேஜ் பார்க்குறது தான் ஆர்பிட்ரேஜ் ஆல்ரெடி முன்னாடி இருக்க வீடியோவில் இதை பற்றி ஆர்பிட்ரேஸை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நம்ம பேங்க் டீலிங் ரூம் ஆப்ரேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டீலிங் ரூம் ஆப்ரேஷன்ஸ்னா ஃபாரெக்ஸில் வந்து டீலிங் ரூம் ஆப்ரேஷன்ஸ் யார் யார் பண்ணுவாங்கனா பேங்க்ஸ் தான் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த ஒரு ஒரு பேங்க்குக்குள்ளே வந்து பிட்டன் ஆஃபர் விஷயங்கள்ல இருக்கும் இந்த பிட்டன் ஆஃபர் வந்து யாருக்குன்னா கஸ்டமருக்கு ஸோ ஒரு டீலிங் ரூம் ஆப்ரேஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு பேங்க்கில் என்னென்னா டீல் பண்ணுவாங்க அந்த ஃபாரெக்ஸை ரிலேட்டடாக என்னென்ன டீல் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட் வித் இன் த பேங்க் பிட் ஆர் ஆஃபர் ஃபார் கஸ்டமர்ஸ் ஸோ தங்கள் தங்கள் கஸ்டமர் தங்களோட கஸ்டமர் வந்து ஃபாரெக்ஸ் ட்ரான்சாக்ஷனில் வந்து சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கான பிட்டன் ஆஃபர் ரேட்ஸை வந்து கொடுக்குறது அடுத்து வந்து மீட் ஃபாரஸ் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் அல்லது டிரான்சாக்ஷன் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் கஸ்டமருக்கு தேவையான ஃபாரெக்ஸ் ட்ரான்சாக்ஷனையும் கஸ்டமருக்கு தேவையான ஃபாரெக்ஸ் ட்ரேடையும் கஸ்டமருக்கு தேவையான ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிலேட்டட் இஷ்யூஸை வந்து டீல் பண்ணுறது வந்து இந்த டீலிங் ரூம் ஆப்ரேஷன்ஸ் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேனேஜ் ஃபாரெக்ஸ் அசட்ஸ் மேனேஜ் ஃபாரெக்ஸ் லைபிலிட்டிஸ் ஸோ மேனேஜ் ஃபாரெக்ஸ் அட்ஸ் அசட்ஸ் அப்படின்னு என்னென்னா அமௌண்ட் ரிசீவபிள்ஸ் த்ரூ த ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ட்ரான்சாக்ஷன் எந்தெந்த ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ட்ரான்சாக்ஷனில் இருக்கு ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ட்ரான்சாக்ஷன்லேருந்து வரக்கூடிய அமௌண்ட் ரிசீவபிள்ஸ் பில்ஸ் ரிசீவபிள்ஸை வந்து டீல் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி அதில் வந்து அசட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபாரெக்ஸ் அசட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி ஃபாரெக்ஸ் லைபிலிட்டிஸ் லைபிலிட்டிஸ்னு டீல் பண்ணுறாங்க இந்த ஃபாரெக்ஸ் லைபிலிட்டிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமௌண்ட்ஸ் பேயபிள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம வந்து ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ட்ரான்சாக்ஷனில் கொடுக்கக்கூடிய பேமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அண்டர் டேக் ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ அண்டர் டேக் ப்ராப்பர்ட்டரி ஃபாரெக்ஸ் ட்ரேடிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது என்னென்னா பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட ஓன் ட்ரேடிங் அவங்களோட ட்ரேடிங் இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர்ஸோட ட்ரேடிங்கும் கஸ்டமர்ஸோட ஃபாரெக்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டையும் அவங்க வந்து டீல் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க இப்போ வந்து அவங்க வந்து அவங்களோட ஓன் ட்ரேடிங் மூலிமா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ப்ராஃபிட் பார்க்குறது அவங்களோட பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஃபாரெக்ஸில் என்னென்ன பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அதில் போய் டீல் பண்ணுறது அவங்க வந்து ஃபாரெக்ஸ் பேங்கோட ஓன் ஃபாரெக்ஸ் ட்ரேடிங்ஸில் வந்து டீல் பண்ணுறது அவங்களோட ஃபாரெக்ஸ் ப்ராஃபிட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை வந்து டீல் பண்ணுறது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயின்டைன் ஃபார் எக்ஸ்பன்ஸ் ஒரு பேங்க் ட்ரான்சாக்ஷன் ஸோ பேங்க் ட்ரான்சாக்ஷன் பேங்க் தங்களோட ட்ரான்சாக்ஷனுக்காக காண தேவையான ஃபாரெக்ஸை வந்து மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே இருக்காது அதை வந்து
டீலிங் ரூம் ஆப்ரேஷன்ஸில் வந்து ஒரு முக்கியமான ஆப்ரேஷன் ஸோ அந்த மாதிரி ஃபாரினில் இருக்கக்கூடிய அந்த அக்கௌண்ட்ஸை வந்து மெயின்டைன் பண்ணி அந்த கரன்சிஸ்லாம் வந்து இருந்தால் தான் நம்மளால் ஃபாரக்ஸ் ட்ரேடிங் ஈஸியாக பண்ண முடியும் ஸோ இதை பற்றி ரொம்ப ரொம்பலாம் டீல் உள்ளே போக வேணாம் ஸோ நாஸ்டா அக்கௌண்ட்ஸ்லாம் இதுதான் ஒரு நாட்டோட மேஜர் பேங்க் வந்து இன்னொரு நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பேங்கில் வந்து அக்கௌண்ட் மெயின்டைன் பண்ணி அவங்களோட லோக்கல் கரன்சியில் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறது தான் நாஸ்டா அக்கௌண்ட் ஸோ அடுத்து வந்து டீலிங் டெஸ்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது என்னென்னா டீலிங் த போர்ட்ஃபோலியோ டீலர்ஸ் போர்ட்ஃபோலியோ ஒரு பேங்க் வந்து அவங்கக்கிட்ட இருக்கிற டீலர்ஸோட போர்ட்ஃபோலியோ வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறது அவங்க வந்து நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஃபாரெக்ஸில் நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்ருப்பாங்க ஸோ அவங்களோட போர்ட்ஃபோலியோ ஃபாரெக்ஸ் போர்ட்ஃபோலியோ வந்து டீல் பண்ணுறது தான் இந்த டீலிங் ரூமோட முக்கியமான ஆப்ரேஷன்ஸ் அடுத்து வந்து பேக் ஆஃபீஸ் ஸோ இந்த பேக் ஆஃபீஸில் நான் இப்போ ஃப்ரண்ட் ஆஃபீஸில் வந்தீங்க பார்த்திங்களா ஃப்ரண்ட் ஆஃபீஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து அவங்களோட அந்த ஃபாரெக்ஸ் ட்ரான்சாக்ஷன்லாம் முடிஞ்சு போகும் இப்போ வந்து அவங்க வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க அதுக்கான அதுக்கான ரிட்டர்ன்ஸ் எடுக்கிறாங்க அவங்க வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க பிட் பண்ணுறாங்க ஆஃபர் பண்ணுறாங்க ஸோ அவ்வளோதான் அதுலேருந்து எடுக்கிறாங்க அதோடு போயிடுவாங்க ஸோ இந்த பேக் ஆஃபீஸ் ஜாப்ஸ் என்னென்னா அந்த பிட் பண்ணுறது ஆஃபர் பண்ணுறதுல வரக்கூடிய பேமெண்ட்ஸு அதில் வரக்கூடிய ப்ராஃபிட்டு அதில் வரக்கூடிய அதில் வரக்கூடிய ப்ரொசீட்ஸ் எல்லாத்தையும் பேமெண்ட்ஸ் அல்லது செட்டில்மெண்ட்ஸ் பண்ணுறது அந்த டீல்ஸை வந்து ப்ராசஸ் பண்ணி அதுக்கு உண்டான ப்ரொசீட்ஸை வந்து வெளியே எடுக்கிறது அதே மாதிரி இந்த அக்கௌண்ட் ரீகன்சிலேஷன் இந்த நாட்டு நாஸ்ட்ரோ அக்கௌண்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ரீகன்சிலேட் ரீகன்சிலேஷன் வந்து நிறைய இருக்கும் இந்த நாஸ்ட்ரோ அக்கௌண்ட்ஸ்லாம் ஏன்னா வேறு வேறு கரன்சி டீல் ஆகுதுல வேறு வேறு கண்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய வேறு வேறு கரன்சியும் வேறு வேறு அக்கௌண்ட்டும் டீல் ஆகுறதுனால இந்த ரீகன்சிலேஷன் வந்து நிறைய ப்ராசஸ் எடுக்கும் இந்த மாதிரி ப்ராசஸ்லாம் வந்து இந்த பேக் ஆஃபீஸ் ஜாப்ஸில் வந்து டீல் பண்ணுவாங்க இந்த டீல் ரூம் ஆப்ரேஷன்ஸில் நடக்க இருக்கக்கூடிய பேக் ஆஃபீஸ் வந்து டீல் பண்ணுவாங்க அடுத்து வந்து மிடில் ஆஃபீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மிடில் ஆஃபீஸ் இவங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் பண்ணுவாங்க இவங்கதான் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ ஒரு டீல் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு போர்ட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இல்லை ஒரு ட்ரேட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த ட்ரேட்ல எவ்வளோ ரிஸ்க் இன்வால்வ் ஆகுது ஒரு போர்ட்ஃபோலியோனு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த போர்ட்ஃபோலியோல எவ்வளோ ரிஸ்க் இருக்குது அந்த போர்ட்ஃபோலியோல எவ்வளோ ரிட்டர்ன் கிடைக்கும் ரிஸ்க் கேத்த ரிட்டர்ன் கிடைக்குமா ரிஸ்க் அதிகமாக ரிஸ்க் கம்மியாக ரிட்டர்ன் அதிகமாக ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் டீல் பண்ணுறது தான் மிட் ஆஃபீஸ் அடுத்து வந்து கம்ப்ளைன்ஸஸ் எல்லாம் டீல் பண்ணுறது மிட் ஆஃபீஸ் ஸோ இந்த கம்ப்ளைன்ஸஸ் எல்லாம் ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணுவாங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு இடத்துல ரூல்ஸை வந்து தாண்டிருப்பாங்க அப்போ வந்து ஆர்பிஐட்டிலேருந்து ஒரு நோட்டீஸ் வந்திருக்கும் இல்லை ரெகுலேட்டரி அத்தாரிட்டிலேருந்து ஒரு நோட்டீஸ் வந்திருக்கும் அதை வந்து டீல் பண்ணணும் அவங்க வந்து அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸுக்குள்ள வந்து கட்டுப்பட்டு அந்த டீலிங்க நடக்கணும் சொல்ல இந்த பேராமீட்டர்ஸ் வந்து தாண்டாம அதுதான் வந்து அதை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு அந்த கம்ப்ளைண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த மிட் ஆஃபீஸ் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அடுத்து வந்து பேராமெட்ரைசேஷன் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்த கம்ப்ளைன்ஸஸ் சில பேராமீட்டர்ஸ்லாம் இருக்குது சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் அதெல்லாம் வந்து ஒரு 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 விஷயத்த ஒரு விஷயம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதில் வந்து நிறைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபாரக்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா சில சில கரன்சிஸ்லாம் இருக்குது சில நான் நான் எப்படின்னு சொல்லணும்னா நான் டேஞ்சிபிள் டேஞ்சிபிள் கரன்சிஸ்லாம் இருக்குது நான் டேஞ்சிபிள் கரன்சிஸ்ன்னு இருக்குது இந்த நான் டேஞ்சிபிள் கரன்சிஸ் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப் ஸ்டோர் கரன்சிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கரன்சிஸில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளாக் மார்க்கெட்டில் வந்து ட்ரேட் ஆகக்கூடிய கரன்சிஸ் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பண்ணக்கூடாது இதில் வந்து இதில் வந்து ஒரு பேங்க் வந்து போய் டீல் பண்ணக்கூடாது அவங்களோட கஸ்டமர்ஸை வந்து இதில் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுங்கள் அவங்களோட கஸ்டமர்ஸுக்கான அவங்க கஸ்டமர்ஸ் இந்த மாதிரி பிளாக் கரன்சியில் ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணுறாங்கன்னா அதுக்கான உடனடி நடவடிக்கைலாம் அவங்க எடுக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி பேராமீட்டர்ஸ்லாம் நிறைய இருக்குது இதெல்லாம் வந்து தாண்டாமல் இதுக்குள்ளே இருக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸை வந்து கிரியேட் பண்ணுறது தான் அந்த மிட் ஆஃபீஸோட ஜாப் அடுத்து வந்து ஃபாரக்ஸ் பாலிசிஸை வந்து இவங்க வந்து கிரியேட் பண்ணுவாங்க ஃபாரக்ஸ் பாலிசிஸ் பாலிசிஸ் ரூல்ஸ் இந்த எல்லாமே ஒன்று தான் இந்த ஃபாரக்ஸோட பாலிசிஸ் என்ன இந்த இந்த இயற்கான ஃபாரக்ஸ் பாலிசி என்ன ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இவங்க கிரியேட் பண்ணுறது இந்த மிட் ஆஃபீஸ் வந்து ஒரு முக்கியமான பங்கு வகிக்குது ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலேட்டரி ஏஜென்சிஸ் அல்லது கைட் லைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ ஆர்பிஐ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த
இருந்தாங்கன்னா இவங்க இந்த ஏபி டூ த்ரீ ஜீரோ பர்சன்ட் டூ லைசன்ஸ் வச்சிருக்கவங்களாம் ஏர்போர்ட்டில் வந்து சில ஏஜென்சிஸ்லாம் இருப்பாங்க இவங்களாம் வந்து போய் இவங்களை வந்து இது பண்ணி யூஎஸ் டாலர் வந்து இந்தியன் கரன்சியாக மாற்றிப்பாங்க ஸோ அவங்க நாட்டில் அந்த நாட்டுக்கு உண்டான கரன்சியை வந்து மாற்றி கொடுத்துருப்பாங்க அவங்க வந்து செலவு பண்ணுறதுக்கு ஸோ வந்து இவங்களாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மன்னி சேஞ்சிங்கில் வந்து ஃபுல் ஃப்ளெஜராக எந்த ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸும் இல்லாமல் கொடுக்கலாம் அதே மாதிரி ரெமிட்டன்ஸ் ஃபெசிலிட்டேட்டர்ஸ் இந்த ரெமிட்டன்ஸ் கேஷ் டெமிஷன் ரெமிட்டன்ஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஏபி டூவில் நிறைய பேங்க்ஸ் வந்து இன்க்ளூட் ஆகும் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உள்நாட்டிலேருந்து வெளிநாட்டுக்கு வந்து பணம் இப்போ வந்து உள்நாட்டில் ஏதோ ஒரு கிராமத்தில் தமிழ்நாடு திருச்சி பக்கத்தில் ஏதோ ஒரு தஞ்சாவூர் பக்கத்தில் ஏதோ கிராமத்தில் இருக்கிற பையன் வந்து ஒரு ஒரு குடும்பத்தில் இருந்த ஒரு அப்பா வந்து தன் பையன் வந்து சைனாவில் எம்பிபிஎஸ் படிக்கலாம் ரஷ்யா அந்த மாதிரி எம்பிபிஎஸ் படிக்கிற பையனுக்கு அமௌண்ட் அனுப்பணும் ஸோ வந்து ஃபாரெக்ஸில் அனுப்பணும் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவார் ஒரு பேங்கை வந்து அவரோட அவரோட அக்கௌண்ட் வச்சுருக்க யூஸ்ஃபுல்லான பேங்க் வந்து டீல் பண்ணுவார் ஸோ அவங்க வந்து இண்டிவிஜுவல் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்சில் வந்து அவங்க ஒரு டீலராக இருப்பாங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அவங்க வந்து அவங்களுக்காக அந்த டீலிங்கை பண்ணி கொடுப்பாங்க ரெமிட்டன்ஸ் வந்து ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணி கொடுப்பாங்க இவர் அனுப்பக்கூடிய அமௌண்ட்டையும் அவங்க அங்கே வந்து அந்த பையன் வந்து இப்போ ரஷ்யாவில் இருக்கான் இப்போ இல்லை ஜப்பானில் இருக்கான் ஜப்பானில் இருக்கான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜாப்பனீஸ் ஸோ இவங்களோட இந்தியன் கரன்சி ஜாப்பனீஸ் எண்ணுக்கான டேரக்ட் கோட்டிங் ரேட்டு எடுப்பாங்க டேரக்ட் கோட்டிங் ரேட் கிடைக்கலனா கிராஸ் ரேட் எடுப்பாங்க அப்படி கிராஸ் ரேட் எடுத்து இவர் வந்து எவ்வளோ அனுப்ப போகிறாரோ அதுக்கான ஜாப்பனீஸ் எண்ணை வந்து கணக்கு பண்ணி அங்க வந்து அவங்களோட நாஸ்ட்ரோ அக்கவுண்ட் கொடுப்பாங்க அவங்க ஜப்பான்ல ஏதாவது பேங்க்ல இருந்தாங்கன்னா அவங்களோட நாஸ்ட்ரோ அக்கவுண்ட் கொடுப்பாங்க அங்க போய் அது வந்து அந்த பையனோட அந்த ஓன் கரண்ட் கண்ட்ரியில் இருக்க அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து டிரான்ஸ்பர் ஆயிரும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து இந்த ரெமிட்டன்ஸ் ஃபெசிலிட்டேட் பண்றதுல இந்த ஏபி டூ வந்து ஒரு முக்கியமான வங்கம் வகிக்கிறாங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆத்தரைஸ் பர்சன் த்ரீ இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்ட்ரிக்டட் மணி சேஞ்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவங்க வந்து மணி சேஞ்சிங்கில் ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷனை தான் டீல் பண்ணணும் எல்லா நாட்டோட கரன்சியும் இவங்களால் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது நோட் பண்ணி கொடுத்துருக்குற அந்த லைசன்ஸில் நோட் பண்ணி கொடுத்துருக்க ஒரு ரெண்டு மூணு கரன்சி தான் சேஞ்ச் ஆகும் எல்லா இடத்துலையும் இவங்களால் சேஞ்ச் பண்ண மணி மணி வந்து சேஞ்சஸாக ஒர்க் பண்ண முடியாது ஏர்போர்ட் அந்த மாதிரி சில விஷ சில இடத்துல மட்டும்தான் ஒர்க் பண்ண முடியும் இப்போ ஏபி டூ ஏபி ஒன்றுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு லோக்கல் ஏரியாவில் கூட அவங்க வந்து மணி சேஞ்சஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போர்டு வச்சு அவங்க வந்து ஏஜென்சி வந்து ரன் பண்ணலாம் ஆனால் இவங்க இந்த ஏபி த்ரீ வந்து ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்டட் மணி சேஞ்சஸ் இவங்க ஏபி த்ரீனால் இவங்களால அத்தரைஸ் பர்சன்ட் த்ரீனால் ரெமிட்டன்ஸ் வந்து ஃபெசிலிட்டேட் பண்ண முடியாது ஸோ இதுக்கான ரெகுலேட்டர்ஸ் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து ரெகுலராக வந்து ஆர்பிஐ வந்து அவங்களோட மாஸ்டர் சர்க்குலர்ஸ் மூலயமாகவும் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் மூலியமாகவும் ரெகுலராக வந்து தொடர்ந்து அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க ஸோ ரொம்ப நன்றி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு தேவையான தகவல் கிடச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் இதுக்கான அடுத்த வீடியோ வந்து அடுத்த பார்ட் வந்து நான் கூட சீக்கிரம் அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ வீடியோ பிரச்சனை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் வேறு என்ன எந்த வீடியோ பற்றி இப்போ பேசணும்னாலும் எந்த டாப்பிக்கை பற்றி பேசணும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த வீடியோ வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் நீ எக்ஸாம்ஸ் படிக்கிறோம் இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எக்ஸாம் ஓரியன்டட் வீடியோ தான் ரொம்ப பெரிய ஒரு டெப்த்தெலாம் உள்ளே இருக்காது எக்ஸாம் ஓரியன்டட் டாபிக்ஸ் எக்ஸாம் ஓரியன்டட் விஷயமாக தான் உள்ளே போய்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த பிளேலிஸ்ட்டை வந்து தொடர்ந்து பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் தொடர்ந்து வீடியோஸ் வந்து அப்லோட் இருக்கும் நம்ம சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா கீழே இருக்க ரெட் பட்டன் நம்பி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருக்கோங்க புது வியூவராக இருந்தீங்கன்னா பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணி கிளிக் பண்ணிருங்க உங்களுக்கு அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் வரும் ரொம்ப நன்றி இன்னொரு இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை வந்து